This is a part of missile which hit one of thermal power plant. Russia will continue to use energy as a weapon and this is really a huge challenge for us to keep resilience of energy system and provide electricity and power and heating for our people. Ми відкрились в принципі типу півроку від початку повномасштабної, а блекаути почали з 14 жовтня. Нема можливості працювати, тому що тут все на електриці працює. Буквально. Ми чекали день, чекали два, чекали три. Я вирішив купувати дизельний генератор. Люди налякані, збиваються в кубки, і вони типу прибували сюди, і ми типу супер автономний куточок тут, у якого є своє живлення, свій інтернет, своє обігрівання. У нас була величезна кількість людей, але ми з цього не заробили практично нічого, бо це було виключно як типу компанія «давайте якось виживемо». Минулої зими пересічні українці зазнали суттєвих відключень. Відновлювальні джерела набули ще властивості забезпечення енергетичної безпеки, тобто виключного значення. Ви шут build more decentralized energy system, to have more access for renewables, for more flexible resources, smart grids, and this is uh, one of our tasks for energy recovery, for more sustainable recovery of Ukraine based on the decentralized principles. Uh, because of Russians attack, we lost more than 50% of our generation capacity and our energy objects were destroyed significantly, and we started the the recovery process last year and we continue this process and we understand that we need not just recover our energy system, not just repair our energy objects, we need to think about our future, we need to develop our future today and International Energy Agency helped us a lot with this task.